Мосты в Крыму нынче очень шаткие. Это ничего не решает. Так же, как и память Путина. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Бабки Путина вышли на охоту. Бабин, ты доигрался. Ювелирная работа украинских разведчиков или как деревянная палка поставила на колени российских солдат? На меня смотри. Села, контроль. И что оккупанты готовят на ЗАЭС? Всем привет, с вами Карина Клышун и это проект Стренди. Сегодня мы посмотрим, как же там дела на фронте, каким образом Крым медленно отрезают от россиян и как Путина надули свои же. Ну что, начинаем. 22 июня началась Вторая мировая война, которая забрала миллионы жизней. В этот день Украина чтит всех погибших, которые стали жертвами этой войны. Путин смог повторить. Повторить абсолютное зло, оказавшись на темной стороне истории. И даже ветераны, которые застали Вторую мировую, не могли себе представить, что такое может произойти. Вам сто лет. Вы ветеран Великой Отечественной войны. Сто первый год пошел. Я участвовал освобождении Ленинграда от окружения. Могли ли вы предположить, что такое могло произойти с нашей страной? Никогда не думал. Никогда не думал. Вместо того, чтобы развивать свою страну, Путин решил уничтожать другую. Но, как мы знаем, все пошло не по плану. И пока в мирные города Украины прилетают ракеты, стоимость которых миллионы долларов, Россия, казалось бы, большая и богатая страна, продолжает загибаться в нищете. Ну а как же дальше так будем жить-то? Ну, живем же на 12 тысячах. Живем. А газ есть? Кто? Газ есть. А откуда он? Вон печка углем сейчас топится холодно. Ну вы чего не знаете, как мы тут живем по хуторам? А? а почему мы так живем, как вы думаете? Судьба! Утром встанем, хорошо, не встанем, еще лучше. А вот э, дети, внуки, будущим потомкам, что мы оставляем? Ой, да ничего мы им не оставляем. Ни один враг не способен причинить России столько вреда, сколько путинский режим, который не только предрекает стариков на нищету, но и лишает будущего целое поколение. Враг не в Украине, враг в Кремле. Победы у Бункерного только на бумажках. И пока он пытается показаться бравым молодцом и победителем. Как вы в целом сейчас оцениваете ход специальной операции на этот момент и какая там обстановка с учетом контрнаступления? Ну, я уже говорил, это хорошо известно. Вооруженные силы Украины начали его 4 июня, используя стратегические резервы. Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери. И в личном составе, и в технике. Вот на, на вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю, я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительными, очень являются. Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа. Заметили, как он от балды берет эти цифры? До этого, буквально несколько дней назад, он заявлял совсем другие цифры. Сейчас на сегодняшний день 186 танков потеряно украинской армии и 186, по-моему, да, 186 и 418 бронемашин различного класса. Later. По числу, по количеству, 218 танков, и из, них, из них, или апарты, и там 418, по-моему, бронированных машин, из них и Брэдли в том числе. Ох, еще тот фантазер. Ну, ватным головам не понять. Это ж Путин, это ж явно правда. Как ни странно, понимает это Пригожин. Объясняю, почему расходятся. Потому что на стол президенту несут тотальный бессовестный. Когда мы брали Бахмут, мы пускали туда всех военкоров. Вы это хорошо помните. Для того, чтобы они видели реальное положение дел. И никто никогда не рассказывал про тысячи уничтоженных танков и бронемашин. Это просто болтовня. Туда никого не пускают, ничего не показывают. Именно из-за того, что там колоссальные проблемы. Как бы это ни звучало, но у этого черта иногда есть проблески ума. 
вторая армия двухсотых обещала легкую прогулочку. А теперь в вагоне рвут и мечут. Украинские военные сегодня дали жару. И теперь в Крыму один пропущенный. Прилет случился в Чангаре, а именно по мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью. Очередное бессмысленное действие по указке из Лондона, сделанное киевским режимом. Это ничего не решает. Это ничего не решает. Господи, еще немного, и он заплатит. Что-то мне это напоминает. Эти все разрушения ничего не решают в пользу того, что что-то э, говорит о том, что нацисты ворвутся в Херсон. По информации этих же так называемых властей, пострадавших нет. Но движение по мосту остановлено. Это совершенно безгузда. Какое слово есть в украинском языке? То чувство, когда ты патриот, но забыл слова. Безглузда. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. К слову, это один из мостов, по которому перевозили российскую технику. Теперь это невозможно. Кстати, по данным РСМИ, удар пришелся и на дублирующий мост через озеро Сиваш, который находится рядом с Ченгарским. Удар был нанесен примерно в 5 утра. Вот одна воронка, она сквозная, отсюда видно воду. Снаряд прошил наружное покрытие насквозь. Отсюда буквально 100 метров еще одна воронка и дублирующий мост. Он совсем рядом. Отсюда видно, как снаряд или ракета повредила дорожное покрытие. Крыму приготовиться. Друзья, прямо сейчас поставьте лайк под этим видео и не забудьте поделиться своим мнением в комментариях. Для нас это очень важно. А также подписывайтесь на канал, у нас тут много интересного. Расстроился из-за моста и столовей. В студии он будет явно пободрее, чем сальдо. В СУ нанесли удар по мостам на административные границы. Вот результаты прилета. Пробит покрытие. Мы до сих пор не нанесли удар по их центрам принятия решения. Да ну, а как же так? Путин же говорит, что все по плану. Странно. Наши ребята сейчас мужественно держат оборону, активно. Может быть, имеет смысл поддержать их усилия? Может быть, имеет смысл сделать так, чтобы у Запада не было возможности а, наносить удары, подтягивая резервы? И у меня есть предложение. Как... Я не, не военный, я в этом ничего не понимаю. Какой будет наш ответ? Мы же его пообещали. Как вы думаете, какое предположение есть у этого примата? Конечно же, тактическое ядерное оружие. У него в голове без изменений. Как говорит Соловьев, их ребята мужественно держат оборону. Хотите, покажу вам это мужество. В СУ взяли в свои оковы трех оккупантов без боя. Украинская разведка сначала встретила россиянина на поле боя и применила небольшую хитрость. На меня смотри. Куда они дошли? Куда они не дошли? Сева, контроль. Метр пятьдесят отсюда. Сколько? То есть они вот там по прямой за спиной у нас, да? Да. У меня за спиной. У тебя за спиной, вот там вот, 50 метров пи***. Правильно? Ну, русские. Русские? Все. <кх> Сколько их человек? Там половину побило. Сколько человек? Около 40. Смотри, мы сейчас тебе повесим на спину. Да на спину устройство. Да. Если ты это дернешь, мы нажмем кнопку, оно взорвется. Понял? Понял. Будешь делать то, что мы тебе скажем, мы тебя заберем, потом обменяем, домой поедешь. После этого оккупант привел еще двоих россиян, и они втроем познали смысл жизни. На его глаза посмотри. Все понял? Тут никто играться не будет. Смотри. Там пустая позиция уже. Никого нету. Нет. Да все, слюни подотри. Ты болеешь чем-то? Здоров, Зэк? Да. Но есть один нюанс. Та самая хитрость, о которой я говорила. 
На спину оккупантов бронежилет засунули обычную палку. Разведчики наши очень изобретательны. Да, смеяться над тупостью этого русского смысла нет. Ведь в такой ситуации вряд ли будешь проверять, что тебе прицепили. Но это такой сюр, особенно на фоне того, как Соловьев говорит о героизме. В этой ситуации очень хорошо видно, как наши военные проявляют смекалку и отлично справляются со своей задачей. Но в бой за родину выходят и отряды Путина. Давно их не было. Байден. Ты искупался в крови украинцев? Искупался. Теперь ты купаешься в крови поляков. Сколько уже погибло поляков? Ты умываешься кровью и наслаждайся этим. Достаточно, прекрати. Уже у поляков нету мужчин, никто же не вернется с фронта. Женщины, полячки. Уже с войны с украинской никто не вернется. И ваши мужчины, поляки, уже давным-давно их никого нету. Что вы будете делать? Не, ну это проверенная информация. Таким образом, эти малохольные решили напугать всех полячек. Но получилось, что просто рассказали, как у них дела и что у них происходит дома. Конечно же, не забывайте о том, что Россия всех победит. Байден, ты доигрался. В украинской крови выкупался. Теперь до поляков добрался, выкупался. Ты что думаешь, победа твоя будет? А твоей стороны никогда тебе не выиграть Россию. Запомни раз и навсегда, что Россия, матушка, была всегда непобедима. И будет непобедима, потому что дух у нас русский. И Божий дух, она всегда благословленная земля. Запомни раз и навсегда. Русский дух с запахом перегара. В общем, бабки активизировались. Кстати, хоть мозгов у них и нет, но золотые зубы все себе поставили. Пропаганда в РФ хорошо оплачивается. Пока на фронте россияне приходят к выводу, что надо сворачиваться в тылу, на троне сидит тот, кому все равно на жизни людей. И неважно, свои или чужие. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Президент Украины выступил со срочным заявлением. Россияне рассматривают сценарий теракта на захваченной Запорожской АЭС. Это наибольшая атомная станция в Европе. Все в свете, МАГАТЕ, все страны, все лидеры точно знают, что там происходит. Россия использует Запорожскую атомную станцию как элемент у своей агрессии. Окуповывает станцию, прикрывает на нее обстрелы соседних мест, держит там зброю и войско. Сейчас наша разведка получила информацию про то, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. Террористического акта с выкидом Радіаті. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам. Как подчеркнул Зеленский, никаких терактов на атомных станциях никогда нигде не должно быть. Мир предупрежден, значит мир должен действовать. Ведь волна радиации может задеть как Украину, так и Россию и все соседние страны. На это уже успел отреагировать Песков. Конечно же, назвал заявление Зеленского вранье. Видная ложь. Вы знаете, что только что были с МГТ там на месте. Весьма высокая оценка со стороны МГТ. Они все видели, все, что хотели видеть. Запланированы в самое ближайшее время контакты Гроссия и Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с МГТ продолжается. Мы заинтересованы в продолжении этих контактов. И МГТ заинтересован. Все остальное ложь. Но также враньем называл он и в свое время угрозу подрыва Каховской ГЭС. Поэтому делаем выводы. Тем временем российский депутат решил потравить шутечки. Заявил, что 90% российских военных живы и здоровы. И решил вручить первый миллион за подбитый леопард. Дашь своего замкомечника телефон, свяжемся с семьей. И ему точно так же миллион перечислить. Хорошо? Хорошо. Что думаешь дальше делать? Ну, предложили же, там, можно отучиться. Да, я знаю. Да, там, я... На завод все равно уже не судьба, это факт. Правда, этот военный остался без руки. И теперь понятны расценки на конечности и жизни у русских. Дабы подкрепить то, что все хорошо, подключили и шаманов. 
Как сообщают пропагандистские СМИ, шаманы провели обряды во благо российских солдат в день солнцестояния. Новости, которые вы заслужили. Но ни шаманы с обрядами, ни заявления депутата о том, что все живы и здоровы, никак не помогут на фронте. Ведь там наши нормально так насыпают россиянам. Военные контрразведчики СБУ менее чем за неделю уничтожили 21 единицу вражеской техники. И это только промежуточный результат. Тут цифры более реальны, чем у Путина на бумажке. Теперь у россиян минус 11 танков, 2 САУ, 2 БМП, 2 МТЛБ и 1 броневик, а также 3 единицы автомобильной техники. Россияне, готовьте парадные пакеты. А вы, мои дорогие зрители, посмотрите на эти чертовски красивые кадры.